sammen, så er det, ja, jeg føler nærmest lige, at jeg har filmet i, men det er så, at igen med tid til at filme en Emptis video. Ja, jeg har faktisk ikke blevet brugt i den, men jeg føler måske, at den har været sidst var en tand for lang. Så jeg tænkte, der skal måske færre produkter i en video. Så den her gang vil jeg forhåbentlig lidt kortere. Jeg synes ikke, jeg har så mange produkter, men det ender sikkert med, at jeg lige vil fortælle ørerne af jer. Så skal vi ikke bare komme i gang. Jeg har samlet dem ikke i den tilbage i palmeæske, nu det er det sådan en flot trådkur. Øhm, og der er faktisk lidt af hvert. Der er faktisk en del øh, sminke, som det er sådan noget, jeg der tit ikke får brugt op. Sminke? Hvem skal sminke nu til dagens make-up? Hvis man skal være lidt mere moderne. <laughs> Men ja, skal vi starte med de ting, jeg bruger i badet, fordi der var der altid rigtig mange af i en MTS video, synes jeg. Fordi det er jo ligesom ting, man hurtigt kommer igennem. Jeg nævnte øh, i den sidste Emsis video, at jeg havde brugt en af øh, Ossis nye body washes op. Og var det, den? det var den, der hedder Smoothie. Og nu har jeg brugt en til op. Det er den, der hedder Mega Watt. Og det er klart min yndlings af alle de varianter, der er. Den her er med ginseng, og den dufter bare sådan vildt øh, forfriskende. Så den er vildt dejlig at bruge i ens morgenbad. Man bliver sådan helt... Det har en opkvikkende effekt, det er det, jeg vil sige. Ja, øhm, yeah. den er bare mega lækker. Den dufter sådan lidt... Ja, jeg ved ikke, om ginseng sådan er i familie med ingefær, men den dufter sådan, sådan lidt stærkt ingefær uden at være sådan ubehagelig. Sådan... Agtig. Den er altså virkelig, virkelig god. Øhm. Og det er helt klart, altså hvis jeg skulle købe en igen, så skulle jeg købe den gule. En anden ting, som jeg har brugt op, det er den her... Jeg tror, det er en hårdkur fra Paul Mitchell. Den hedder Instant Moisture Daily Treatment. Hydrates and Revives Dry Hair. Og jeg har døjet tit med at tørre, og jeg får altid skidt ud af min frisør. Fordi min hår altid er tørt og slidt. Det, og jeg, altså, jeg må indrømme, at jeg får ikke altid brugt varmebeskyttelse på mit hår, når jeg tørrer det og krøller det. Og jeg, det gør jeg ret tit ved mit hår. Så tænkte jeg, at jeg vil bruge den her hårdkur, og man kan bruge den hver dag. Jeg mener ikke, den skal sidde så længe. Ja, altså det er bare, altså... Jeg blev faktisk lidt i tvivl om, både med emballagen og også sådan den måde, man skal bruge den på, om det er reelt bare, bare en balsam, men det er altså en hård kur. Men der står faktisk ikke, hvor lang tid den skal i. Der står bare lige in longer for deep conditioning. Øh, så ja, altså jeg brugte den sådan lidt som sådan en hård kur slash balsam. Kender I ikke det, når man har brugt shampooen, eller balsamen op før shampooen eller omvendt, så bruger man altså et eller andet så Den her brugte jeg lidt, mens jeg brugte den anden shampoo op. Igen, fordi jeg var i tvivl om, om det var en hårdkur eller en balsam, så synes jeg ikke, den gav sådan det vildeste fugtboost. Altså, det var jo ikke fordi, at min hår blev værre. Altså, det er ikke noget, jeg sådan ville løbe ud og købe igen. Jeg har prøvet hårdkur, der bestemt er bedre end den her. Så er jeg også blevet færdig med en ansigtsvask. Det her det er en cleansing mousse fra Placier. Og ja, I kan se, at jeg kan virkelig godt lide den her pink tube. Øh, der står, at den er softening, og den er til dry skin, og den har cyanider og avocado ud i. Og som sagt, det er sådan en mousse-konsistens, så det er ikke sådan en, der skummer op og er sæbeagtig. Og sådan nogle, jeg kan ikke lide sådan nogle produkter, for jeg synes, de tager hud vildt meget ud. Normalt bruger jeg en renseolie eller en cleansing balm. Men om morgenen kan jeg godt lide at bruge noget, der ikke er sådan fedtet, men sådan, som er mere sådan rensende og sådan lidt, at den lever mig lidt op. Den her tube har holdt utrolig længe. Altså det er helt vildt, hvor meget produkt der er i. Og som sagt, så er det, altså en, det er sådan en muskonsistens. Så når man trykker den ud, så er den sådan meget let, luftig og sådan skummende. Det er sådan en mus, øh, så man skummer det rundt i ansigtet, og så plejer jeg at skylle det af og vaske efter med min Clarisonic. Og det har bare fungeret super godt. Og det er netop fordi, at det er sådan til dry skin, så synes jeg bare, at min hud har været super blød og fugtet, efter at jeg brugte den her. Og hvis det ikke var fordi, jeg havde tonsvis af andre renseprodukter, jeg skal igennem, så er det helt klart et produkt, jeg kunne finde på at købe igen. Jeg tror også, placerer det, altså det er nogle rigtig gode priser øh, i Metas. Så ja, bestemt en anbefaling, hvis I leder efter en mild, men effektiv rens. Meget apropos Clarisonic. Så øh, er jeg også, har jeg brugt en af brugt den op. Jeg har slidt en af børstehovederne op. Det her det er det originale børstehoved, og de anbefaler, at man skifter det ud hver tredje måned. 
tror jeg. Men jeg, jeg er sådan lidt mere, når jeg synes, den er blevet virkelig sådan snasket og ulækker og sådan misfarvet, så skifter jeg den ud. Det her det er det oprindelige børstehoved, som fulgte med, da jeg købte min Clarisonic. Jeg har den, der hedder Mia 2, og den har fungeret rigtig godt. Nu er jeg sådan lidt nysgerrig på at prøve nogle af de andre børstehoveder, så lige nu har jeg skiftet til den, der hedder er det Sensitive eller et eller andet skin. En af dem, der er to, en der hedder Sensitive og en der hedder et eller andet, jeg ikke lige kan huske. Brittle eller et eller andet hud. Men den her den var bestemt god, og ja, jeg elsker min Clarisonic. Så jeg er spændt på at se, om øh, nogle af de andre børster fungerer bedre end mig. Ja, den har fungeret upåklageligt. Ja, men øh, ja, den vil jeg altid gerne prøve noget nyt. Meget apropos, så tænkte jeg lige, at jeg vil vise jer den her tomme emballage. Det er store ovale vandrømdeller fra Organic Circle, som man kan købe i Rema 1000. Og jeg tror, der var puderdåserne, der tippet om de her vandrømdeller. De er sådan store, ovale, ikke normalt runde, som de er. Og de er virkelig tykke og lækre i kvaliteten, og så er de jo økologiske, hvilket jeg synes er fantastisk. De er virkelig, virkelig gode. Altså, de er selvfølgelig lidt dyre, men så skal jeg, jeg synes kun, man skal bruge en for ligesom at rense hele ansigtet. Jeg bruger mis- eller rensevand til ligesom at rense mit hud for det værste make og så går jeg ind med en anden ansigtsrenser, en Clarisonic og sådan noget. Det er ikke kun formen, der gør de gode, altså også sådan selve konsistensen af vandrundlænden, kan man sige det, er virkelig god. Det er ikke fordi, jeg sådan fast handler ind i Rema 1000, så nu købte jeg nogle andre ovale øh, vandrundlænder, og de er altså ikke lige så gode som dem her. De her de er bare tykkere, så de er meget mere behagelige og ligesom nubbe rundt i ansigtet, er det, er det det, man siger. Så jeg skal have helt klart lige tage omvejen og tage i Rema 1000 og købe dem her, fordi de er altså virkelig, virkelig gode. Anbefaling herfra. Så har jeg lidt hudpleje. Jeg har den her lille fætter. Det er BioFX EGF Serum. Det er der Snatch Serum, som jeg simpelthen har brugt op, og jeg er så ked af det. Øh, det her det er hands down det bedste ansigtsserum, jeg nogensinde har prøvet. And that's saying a lot. Fordi jeg elsker serum, jeg har prøvet mange, øh, men det her det er... Altså sygt godt. Man ser en effekt med det samme. Man smører det på om, nat, øh, om natten. Man smører det på, inden man går i seng. Man skal kun bruge en to tre dråber til hele ansigtet. Når du har renset dit ansigt, så smører du det på, og det gør bare, det giver dit hud glød, det jævner hudtonen ud, gør på det mindre, gør huden mindre tør, mere fugtet. Altså det er helt vildt. Der er sådan et vækstserum i, der bare gør, at din hud sådan heler helt vildt hurtigt. Eller sådan den fremmer væksten i din hud. Den er rigtig, rigtig god. Det eneste problem er bare, at den så også er rigtig dyr. Jeg betaler gerne de 8-900 kroner, eller hvad det er, den koster. Øh, simpelthen fordi det er så godt. Jeg plejer at købe det hos øh, magasinet, når de har sådan noget super bizarre, eller 20% på skønhed. Så, så sparer man i det mindste lidt. Helt sikkert. Jeg skal helt sikkert have den her igen, når den engang kommer til bud. Biofix har også lavet dagsserum, men jeg, det er også godt. Men jeg synes, når man er ude at bruge så mange penge, så synes jeg helt klart, at vi skal bruge pengene på natsium. Det er sindssygt godt. Det kan jeg simpelthen ikke understrege. Og nej, jeg har ikke betalt. Jeg har selv købt den her, de her 8-900 kroner for den her. Så ja, det er altså virkelig, virkelig godt. Det næste hudpleje er også noget, hvis I læser bloggen, så har I set mig tale om det. Det er den her solcreme Ultra Light Daily UV Defense fra Kiehl's. Og det er min yndlings... Øh, solcreme til ansigtet. Det har, den har en rigtig let konsistens, den fitter ikke, man kan nemt lægge make op ovenpå. Den er bare, og den har sådan en handy lille emballage, som man kan med i tasken, og min kæreste kan også lige at bruge det, og han er også ret kredsen med solcremer. Så ja, altså jeg tror snydt, jeg har brugt 5, 6, 7 flasker af dem her, fordi det er så godt. Et lille tip, det er købt det i lufthavnen, i Københavns Lufthavn, hvis vi ud og rejse, der er lidt at spare. De har en kilstand der, og så er det billigere. For den er lidt dyr, men altså, jeg synes, den er pengene værd, fordi den er simpelthen så god. Og det er super vigtigt, at man beskytter sit ansigt med en SPF. Fordi ja, vi gider ikke have rynker, vi gider ikke have pigmentfejl, vi gider ikke have slap hud og alt det der, som solen stråler jo gør ved din hud. Så husk solcreme, guys, og den her er bare god. Så er der lige tre ting. Tre. <laughs> Tre ting mere. Det er make-up. Overraskende nok. Den første ting, det er den her concealer fra Rennen. Jeg kan ikke engang fortælle jer, hvad den hedder, fordi jeg har slidt bogstaverne af. 
Men det er deres Wake Me Up øh, concealer. Det er sådan en øh, flydende concealer med sådan en doe foot øh, applicator. Øh, en creme, lysende concealer. Så jeg brugte den under øjnene, og den er altså virkelig, virkelig god til prisen. Lige nu bruger jeg nogle, sådan nogle lysende concealer. Jeg bruger dem fra Urban Decay, fra Clinique, fra Yves Saint Laurent. Og altså, jeg synes, den her er lige så god. Altså, det er ikke fordi, jeg har kriminelt mørk rende under øjnene. Men jeg synes faktisk, at den er virkelig god. Og den, hvad, hvad koster den her forrimmel? 73 kroner. Og den er virkelig, virkelig god. Den lysner rigtig godt. Den giver dækning uden at sådan kage eller være tung. Og ja, det eneste minus, jeg har med den er at øh, her bliver den rigtig snasket. Det er som om produktet, ligesom sådan, når man presser det ned, så, så bliver det sådan mast ud og lækker. Hvilket gjorde, at den bliver rigtig ulækker, når man rejste med den. Altså det er sådan, det lækkede ud her mellem låget og selve tuben, så det lækkede ud over mine andre make-up produkter, og vi fik ind i det. Det var altså ikke så lækkert. Det var det eneste minus ved et ellers rigtig, rigtig fint produkt til en rigtig god pris. Og, og jeg har allerede en til liggende når jeg er kommet igennem alle de andre concealers, jeg lige nævnte der. Så er der den her lip gloss fra MAC. Den kan jeg heller ikke lige fortælle jer, hvad det hedder. Øh, men det, jeg mener, hedder de, hedder de lip gloss. Og det er farven Racy. Øh, jeg kan ikke huske, om det her er en limited edition farve, eller om den er udgået eller hvad. Så MAC jo tit har det med at gøre. Jeg tror, at rent i låget er sådan en holografisk ting, men det hele er simpelthen slidt af. Det her plejede at være min yndlings lip gloss, dengang jeg sådan lige var begyndt at interessere mig for makeup. Det her er faktisk min tube nummer 2, som jeg har brugt op. For den er bare, den har en rigtig flot farve, og Max lip gloss er måske ikke for alle, fordi de er meget klistret i konsistensen. Hvilket ikke alle kan lide, øh, fordi så ens hår hænger nemt fast i det og sådan noget. Men det gør også bare, at det holder så godt. Altså den her lip gloss holder virkelig, virkelig godt. Og den her farve er bare den perfekte farve til at give lidt sådan pink hint og gloss uden, og der er, ikke, altså der er glimmer i, men det er ikke sådan high glitter og balm. Det giver bare det, man gerne vil have fra en gloss. Det giver lidt glans, det giver sådan lidt juicy lips farveagtigt. Og det kan jeg virkelig godt lide. Nu, lige nu bruger jeg, har jeg faktisk en til lip gloss. Det er ikke den samme farve, det er den, der hedder Impassioned. Øh, og den er super flot, og den bruger jeg tit, når jeg ligesom har lyst til at bruge lip gloss. Jeg er ikke den største lip gloss person, men hvis det endelig skal være, så kan jeg virkelig godt lide dem fra MAC. Det sidste produkt er også fra MAC. Det er den her mascara. Hvad er det, den hedder? Øh, øh, jeg kan ikke huske. Der står ikke, hvad den hedder. Men det er den, der har sådan, sådan en indsnævring. Øh, der er lidt delte meninger om øh, Max mascaras, og det er bestemt heller ikke alle, der er gode. Jeg har ved at, at komme igennem en anden en, som jeg ikke er sådan super begejstret for, men den her, det er helt klart en af Max, det er Max bedste mascara. Altså, det skal lige siges, når, man, når den er sådan ved at tørre ud, og man er ved at komme igennem, så er den altså rigtig svær at åbne. Øh, jeg ved ikke, altså, den her, den her låg burde gøre den nemmere, men det er bare som om, mens hænder glider sådan rundt, så den var virkelig svær at få op til sidst. Øh, men, Børsten er sådan en gummibørste. Jeg ved ikke, om I kan se det. Øh. Det er sådan en meget svær gummibørste, hvor der er alle mulige små pigge på. Der er også pigge for enden. Øh. Så den, altså de små pigge gjorde, at man virkelig den kunne virkelig komme helt ned til rødderne. Og meget med et strøg gav, gav den, ligesom afgav den virkelig meget produkt. I starten var det lidt for våd, så altså, man fik virkelig meget på. Så det, så, og jeg synes, det var meget voldsomt. Jeg skal også lige sige, at i børsten, ud over de små pigge, så er der sådan nogle tomme baner på børsten, hvor der lagde sig virkelig meget mascara. Og lige i starten, da den var meget våd, så gav de simpelthen for meget mascara på. Så i starten var jeg ikke så vild med den, men så tørrede den sådan lidt ud, og så, så var den bare virkelig, virkelig god. Den gav virkelig meget volumen, den gav længde, den gav drama, altså virkelig, hvis I kan lide sådan nogle øh, Max Factor for Slash, Dior Show, sådan nogle mascara, der giver virkelig meget umf. Så vi helt sikkert også kunne lide den her fra MAC. Den, havde, den har pigge på spidsen, så den var også virkelig god til at komme helt ud af øjenkrogen, og den var også rigtig god at bruge under på de nederste vipper, hedder det. Øh, men ja, som sagt, når den er helt ny og ret våd, 
så er den ikke så god. Der, der er lige sådan et vindue, hvor den er rigtig god, og det er, når den lige er taget til patchen om ud til, at man kan arbejde nemmere med børsten. Men så går der heller ikke så lang tid igen, før den er for tør, og den simpelthen er for svær at åbne. Så ja, der er lige det her magic window, hvor den er genial. Det eneste, jeg vil ønske mig, det er, at man ikke lavede en vandfast version, fordi jeg er altså mest til vandfast mascara. Fordi min vipper var der så ud, hvis den ikke er vandfast. Bukket forsvinder simpelthen. Øh, jeg vil hen og spørge, om der var en vandfast. Det var der desværre ikke. Så Mac, please, lav den her vandfast. Så lover jeg at købe den, hver gang jeg løber tør for at den er Fordi den er god. Nu håber jeg ikke, at den her MTS video blev alt for lang. Jeg synes, det er mega hyggeligt at finde med de her MTS videoer, fordi det giver mig mulighed for at reflektere over de produkter, jeg har brugt. Og været glad for, og jeg håber også, I kan bruge min sådan små mini-anmeldelse til noget. Så ses vi i min næste video. Hej!